You're listening to Catalyst Church World Harvest Ministry Podcast, transforming lives and influencing the marketplace, campus, community, and the next generation. Many of you have spent time once ito ang mga missionaries. Wala. Now we have received so much impartation, uban-uban sa ilaha, and we know how it is, I know how it works. Kung mag-uban ka, hindi nga mga tao na nag-work, he has a vision, matakdan din ka. And God is so good, and, and as we come before Him every single Sunday, we know that God is increasing in our hearts this understanding that it's, we're not building just the church. We're not trying to grow the church. Amen? We're trying to change this nation. And uh, more than that, kita na to, we are obeying and, and pleasing God sa yang desire para ang ato ang mga kinabuhi mo sa. I share this morning, no God's desire is not to make you better. Hindi mo tapad, God does not want you to be better. That's not enough. No, dili gusto sa ginong uh, bumaayo lang ka kaysa kagahapon. God wants you to become a new person. He is in the business of changing lives, and that's what we're about. And so, dili na ako na nga no, this morning we were so blessed to have and to speak with us, no? Um, uh, primary 12, the Bishop Oriel or Pastor Geraldine, no? Ato pagpakanusap si Adi Peps, Perli Laurente, no? Kagali ng bunta. And this evening, such a privilege, uh, it does not need any introduction. <laughs> Uh, he's, uh, he's been sharing with us a lot of times this week, and it's really a blessing. And so let's give it up, no? It's going so on. Then, Arribas, come on, one more more. Sadunos for Christ. Come on, you can do better than that. Ito na sila ngayon, Pastor. Mayong gabi sa inyong tanan. Kaperfect na mula. So, kamusta naman? Kamusta yun mo naman yung ano? Uh, thank you very much, Pastor, for welcoming us sa Catalyst Church. And we are so blessed na makita everyone sa Catalyst Church. Every smile, every every hungry heart. So, we really learn more in the vision. Kami rin po, we are being uh, blessed po kami to see how really God is moving in the life of people. Hindi lang po sa Manila. So, well, nakita po namin, mas broad yung ginagawa ng Lord. Hindi lang sa Manila, but even here in Cebu. And, and, and clearly, we can see that God is really ch- changing our nation. Amen? Yeah. Anyone else about that in, in due time, the proper time, this nation will really be dedicated to Jesus Christ. Yes. So, um, for, this, um, for this morning, or I mean, for this evening, we will go to talk about vision. So, you want to talk about vision? Vision. Yeah. Many of us, uh, we have a lot of about vision. And this morning, I also, at this evening, I also want to share to you what does really does it mean for you to achieve your vision? Right now, can I invite everybody to please stand up muna? Yeah, stand up muna tayo. Tapos, hanap ka lang ano, ng, ng partner mo. Dapat ay partner ka, dalawa ka isa kayo, o kaya may sobra tatlo na pag meron. May kausap ka. Tapos, to sa partner mo, ask him or her, what is, the vis- what is your vision for your future? What do you see in the future mo? Five years, six years, ten years from now, what do you see? Ano ba nakikita mo? Nakikita mo ba that five years from now or ten years from, from now, you will go to have your own business? Five years from now, you will go to own a house. You will go to have your 12. You will go to have your 144. Sino din daw ni ano, magkakaroon ka na ng girlfriend. Ng boyfriend, nakita mo sa picture mo. You were going to have a son. You were going to have a child. Come on. Share mo sa ano sa atin mo. Ano ba yung picture na gusto mo makita? Ano ba yung vision na nakita mo sa buhay mo? It should be good. Tama ba yun? Amen? Sino dito marami ng shitter yung katabi mo? Palakpakan natin yung ano katabi mo? Extend pa ba? Extend ba? Sige palakpakan natin ng bawa nila. You may now take down your seat. Kung mo i-hear yung katabi mo, sobrang dahil niya nang nai-envision sa future niya. 
Tama ba yun? Yung katabi mo, parang ayaw na mag-stop, mag-share eh. Nakita ko isa, sobrang ano, sobrang ite. Di ba sabi niya, five years from now, magkakaroon na ako ng girlfriend. Yes, Ron? Yeah. Five years from now, ano, I will have my own house. Paano, siguro mga two years from now, I will be promoted sa aming job. Sa mga nag-aaral naman, sabi nila, ano, two years from now, makaka-graduate na ako ng college. And you know what? It is always good to talk about our future. Tama ba yun? Yeah. Whenever you envision your future, lagi kang masaya. Lagi kang nakangiti. Kapag pinag-uusapan yung future, wala akong kakilala na ang gusto niya pa sa sarili niya is bad future. Yeah. Na, that, that, meron bang ano, pinanganak na when pinanganak siya and then the teacher asked him, what is your um, vision for your future? What do you want to be in the near future? Um, teacher, I want to be the most um, the poorest citizens in Cebu. Gusto ko po kapag nakita ko ng mga tao, sobrang bayan ko, sobrang dungis ko, yung mukha ko po punong-puno ng glasa. Kung meron pong top one sa pinangmabaho, ako po yun. Kung meron pong top one sa mukhang basulero, ako po yun. Meron ba kayo nalik na ganun tao? I, I believe not. Kasi every one of us, when we talk about our future, only good things yung gusto natin mangyari sa buhay natin. Wala well, nito nag-iisip na in the future, may mangyayaring masama sa buhay niya. Wala well, nag-iisip dito na in the near future, there is something that he doesn't want to happen na that will go into happen. Na tayo, we are dreaming big for our future. Kaya nang sinabi ng Bible in Proverbs chapter 29 verse 18, sabi dito, when there is no vision, the people perish. Ibig sabihin pala, what keep people alive is the vision they have. They have. Alam mo yung tao na yan, kaya nang gumigisig sa umaga, hindi dahil sa alarm. Eh, pwede rin, di ba? Ano yung nagisig sa alarm eh? Yan, yan katabi mo na yan, hindi nang gumigisig sa umaga. Pa, dahil ano, dahil meron na siya papasukan na school, or meron siya papasukan na work. Yan katabi mo na yan, gumigisig niya sa umaga kasi meron siyang pangarap na gusto niya matupad. Tama ba? Probably gumigisig ka para makita mo sa office in future mo, sa church in future mo. Probably gumigising ka kasi alam mo, meron ka na namang another cell group na pupuntahan and because this cell group will be your anak team of 12. Tama ba? Probably gumigising ka one morning kasi gusto mo to earn more so that you are going to have, uh, save, you are going to save money to start up your, your business. You are planning to have your own business. Or gumising ka na maaga kasi you want to do extra miles of work kasi you want to be promoted. Ibig sabihin, every day that we rise up, every day na gumigising tayo, there's a reason. And the reason is because meron tayong vision for our future. Diba? Meron nga, ano, commercial ang um, Nescafe. Yung bakit, bakit ka mabangon. Kanino ka bumabangon? Para kanino ka? Hindi, iba kasi sa Manila. Iba sa Manila. Iba sa Cebu. Ibang channel ba? Iba, 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 iba. Uh, sa amin sa Manila ang version, Bakit ka mo bango dito? Para kanino? Ay, ay. At least, alam ko na, may share na ako sa Manila. Sa, sa Cebu pala, para kanino? Maliig sa atin sa Manila. Sa Cebu yung tama. O talagang mo lang natawin ko, para kanino magpabangon? Ayan, yan yung mga gusto tanungan ng iba eh. Para kanino magpabangon? So tayo, makita natin na tayo lahat, we have a vision for ourselves. And who among you, well, ako meron na ako narinig eh. Kung mangangarap ka na lang din, mangarap ka na lang, malaki. Kasi, libre naman ang mangarap. That's why when we have vision for our, ourselves, we have big vision. Pero alam niyo ba na mayroong requirements? Sabi mo sa kong, may requirements. Diba, lahat naman tayo meron tayong vision. Lahat merong pangarap. Pero hindi lahat nakakatupad ng pangarap nila. Diba, hindi naman porque may pangarap ka maging kasantahan, Pag naging pangarap mo siya, siya na agad, hindi. Siya pa rin mamimili kung gusto ka rin niya. Hindi porket gusto mo, gusto ka rin. Yeah. Hindi porket pag tumingin siya, sa'yo na siya. Alam mo, alam mo, mga ganun, pag tumingin ka, akin ka, hindi ganun. Hindi ganun. Tama ba yun? Kasi kung ganun man lang, at dahil mo lang tingnan, wala pa rin, di ba? Hanggang ngayon, dahil mo na nakita, hanggang ngayon, wala pa rin. At dahil mo na nang vision, hanggang ngayon, wala pa rin. Kasi, when we dream, when we dream and we, when we have vision, there's always a prerequisite before tayo makuha natin yung vision na yun or yung dream na yun. And I am talking about disciplines. Ayun ko na mo. 
discipline. Alam niyo ba na big vision requires big discipline. Sino ulit dito ay mayroong big dreams sa buhay niya? Grabe, pagkataas na kami, hindi mo na kaya. Paano pa kaya yung magkawa ng vision? Magkawa ng dream mo? Ulit, ulit ha? Sino dito ay yung mayroong dream, big dreams sa buhay nila? Alam mo, pag mayroong ang big dreams sa buhay, mas sobrang excited ka, di ba? Nagpayari, di ba? Nagpayari ng NBA, nanahalo yung favorite team mo. Nung na three points, anong ginawa mo? Tumalon ka, tapos sumigaw. Pero pag dreams mo, hindi mo kaya ang talunan, saka hindi mo kaya ang sigawan. Ulitin natin ha? Sino dito mayroong big dreams? Para, salamat po sa mga 30, 30, 30 narinig ko eh, medyo 30. Practice, ang ganda ng practice mo sa tayo mo. Ang galing ng practice mo. Ang galing ng practice mo. Oh, one more time, mga last chance, sabi ko. Dapat dito pa lang kaya mo ng ano, inaman yung dream mo. Okay? One, two, three, go! Diba? Kasi, si God pala, hindi mo na kaya i-fulfill yung dream mo. Paano ba kaya talaga yung pagkuha ng dream? Kaya sabi, di ba? Big vision require big discipline. Ibig sabihin pa lang, pag ikaw na nang naanap ka, ang prerequisite niya, discipline. Ano ba ang ibig sabihin ng discipline? Sige ka? Discipline is a self-imposed standard for the sake of higher goals. Let me repeat it again. Discipline is a self-imposed standard for the sake of higher goals. For some of you na nakakasama namin for the uh, past uh, few days, you always hear this word from us, standard. You always hear your word sa amin na quality. You always hear the word from us, excellence. Kasi nga, if you want to have a high quality life, if you want to have a standard life, di ba parang sa life class, di ba? Hindi ka lang nabubuhay, parang mabubuhay. But with life class, you're off to a good start. Diba? Meron mga commercial eh. Pero pag sa life class, diba? Ang, ang ginagawa ng life class is being, bringing high quality life. Tayo, lahat tayo, we want high quality life. Tama ba yun? Kaya nga meron mga tao na instead mag, magtimpla ng 3-in-1, anong ginagawa? May bili ng Starbucks, diba? Pupunt bibila ng ano, ng Kim Hortons. Kasi bibili ng ano, ng can I have more cappuccino, diba? Diba? <laughs> Ibig sabihin, kasi we want quality in our life eh. Tayo, pwede naman tayo mag-sunday service sa bookie. Pwede naman tayo mag-sunday service sa, 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 sa field or sa plaza. But wait, bakit hindi tayo nag-sunday service? Because gusto natin, merong quality yung ginagawa natin. And every one of us desire quality. Every one of us desire a higher level of living. That's why meron tayong ini-impose na standard. Kasi if we really want to have a, to achieve our higher goals or if you really want to have to achieve yung mga, yung mga vision that we have, yung dream, yung big vision that we have, ito yung kailangan, discipline. Ang problema, hindi lahat tayo gusto ng discipline. Amen? Ano ba yun? In human nature, we don't like discipline. Human nature, hindi talaga tayo attached sa discipline. Tama, siya dito sa Jante. Can I see the hands of the student? Siya dito, nung nag-enroll ka, student ka, alam mo na merong quiz, may long exam, may assignment. Tama ba? Ako lang ba nakakaalam? Sa Manila lang ba meron nun o meron din sa Cebu? Meron din, di ba? Eh bakit tuwing may exam, may magulat ka? Bakit tuwing may surprise quiz, Eh, hukulat ka ba? Eh, surprise. Eh, hukulat ka talaga. Pero bakit pag ibigay ng assignment sa teacher, nang hukulat, nagagalit ka. Eh, di ba before ka pala mag-enroll, alam mo na na merong assignment, alam mo na na merong quiz, alam mo na na merong long exam, eh, bakit galit ka? Bakit parang kasalanan pa ng teacher? Eh, ikaw ay nag-enroll eh. Tama ba? Sino dito nakaka-relate ka nung dati nag-aaral ka o kaya nag-aaral ka ngayon? Pag may, pag maraming binibigay ng assignment sa teacher, naiinis ka. Tapos, meron ka pang classmate, di ba? Lahat tayo meron ganyan yung classmate eh. Yung patapos na yung lecture, sabi niya, Ma'am, di ba may quiz tayo? Ma'am, di ba may nakalimutan kaya ata, Ma'am? Sabi mo last week may assignment. Ma'am, kapasa ba namin assignment? Yun yung mga classmate na tatawa ko, Jollibee. Kasi bida-bida, di ba? Bida ang saya. Kaya pag gano'n, binibigyan ko yun ng mga burger, ng mga chicken. Uy, bakit? Kasi Jollibee ka. Bida-bida ka. Di ba? Tayo, kulit na ganun tayo sa mga classmate na ganun. 
na hindi natin alam na dapat ganun tayo. Dapat tayo, pag pumasok tayo ng school, pag nagpanagatrabaho tayo, tayo yung excited na meron na akong quiz. Pag natapos yung klase, tapos walang quiz, mga ganit ang titik, oh, bakit walang quiz? Kaya nga ako nag-aaral para matest ko kung ano yung tunan ko. Hindi, ayaw ko mag-aaral na hindi ko alam kung may tunan ba ako o wala. Sino dito nag-aaral ka para may manutunan? Kung nag-aaral ka lang para sa bago, meron ka nag-aaral sa bago, kung tignan ka lang, dami ah. Dami na. Di ba lahat tayo nag-aaral para sa mahat, ma- may manutunan? Ibig sabihin, ang quiz, pag-measure siya kung ano yung tunan mo. So, ibig sabihin, okay lang sa inyo na may quiz araw-araw. Wala yung sadyante na hiwi. I'm talking to the student right now. So, yung mga student, okay lang ba sa inyo na may quiz araw-araw? Yeah, yes. Wala, nabasa ilo. Alam mo, that's, that's the reason why discipline is really hard. Because not everyone like it. However, if you really want to achieve your goals, if you really want to achieve the vision that God has given you, kailangan niyo mo ng discipline. Di pwedeng wala. Kaya pala, pero mga tao that they are dreaming, pero they cannot achieve the dream that they have. Only because they don't have what it takes. Yan ka tabi mo din naman, measure mo. Does it? Ganun ba? Does it take, ano, what it takes? Ganun ba siya? Does she or he has a discipline? Tinan mo, tinan mo, tinan mo, tapat ikaw meron kang discipline. The first, the first truth on achieving your vision or your discipline is that number one, vision is the source of my discipline. As I tell you a while ago, yung vision, kung ano yung gusto mo ma-achieve sa buhay mo, yun yung base yung discipline. Iba ang discipline, kapag nagtatrabaho kayo, iba ang discipline ng pang rank and file, iba ang discipline ng team lead, iba rin ang discipline ng manager. If you want to become a manager, hindi pwede na lagi kang late mapasok sa office. Sino dito yung ano, for the whole week, perfect siya. Perfect late. Tapos so, magkaganin lang pa, hindi traffic sa ano sa Cebu. Kailan ko patala ako ng traffic sa Cebu? Kahapon lang, hindi ko patala na. Ibig sabihin, dapat nasusunan mo na. Tama ba yun? Hindi mo pwede dahilan sa akin lagi ng traffic sa Cebu eh. Eh di ko lumipat ako kasi sa Cebu. Doon ka sa walang traffic, doon ka sa strategy, isang patalakit na doon. Doon ang trabaho. Tama ba yun? If you want to go to your next level sa mga nag-work, you need to go to have a discipline at ang next level. Nakakaya naman sa company nyo kapag mamaya, ang discipline na gusto nyo, pang, ang, ang sawa na gusto nyo pang manager, pero ang discipline nyo, pang ano, pang janitor. <laughs> diba? So yun dito na nangangarap ka one day, ang salary mo, ang minimum 6 digits. Hindi kasama yung ano ha, yung centavo ha. Baka kasama na iba yung centavo eh. Pero dito, nangalap ka ang salary mo 100,000, 200,000, half a million a month. Dahil mo na mabibili ka na nun, cheeseburger. Diba? Dahil mo na mabibili ka sa mga babae, dahil mo na mabibili make-up nun. Dahil mo na mabibili ka Pero sino dito nangalap ka ngayon? Or nangalap ka na one day, gusto ko makita yung Pag nakita ko yung face, yung ano ko, yung face slip, yung ano naman, yung mga pahaliluya naman ako. Hindi pa nakita ko yung face slip ko, ano parang siya si Thanos, yung nawawala na kasi alam mo, may pagbula na lang lahat. <laughs> yung parang 50 lang sa akin, 16 pa lang, na ano na, na endgame na ba? Naghihintay ka na naman ng 30, tagal ng 30. Tagal ng sahod kasi na ano, na Thanos na eh. So dito ko sa mga one day, gusto ko namang maranasan na, Pag ano, pag, pag sahod, magkakano nga, sahod na naman. Parang wow, sahod na naman, ano ba naman? Di pa nga nauubos yung sahod ko last month. Yes! Sino ito, gusto mo yung ganun? Yes! Ako, dapat dapat pag gusto mo yun, may discipline na nire-require. Hindi naman pwede ang discipline mo, pang barangay lang. Tapos ang gusto mong sahod, pang international. Dapat kung pang barangay ng basketball, dun ka lang. Dun pa lang level mo. Pero pag gusto mo, ang, ang level mo pang NBA ba, iba ang training, iba ang discipline na meron ka. That's why our vision is the source of our discipline. Sabi mo something mo, our vision is the source of our discipline. 
Second is, vision simplifies life. It narrows your life because of your discipline. Ito yung nangyayari. Sino dito may kamay? At ito may kamay? Lagay niyo nga yung kamay niya sa harapan niya. Sa daliri na pa, ang daliri niya. When you look, focus kayo dun sa daliri niyo. Kapag nakafocus kayo sa daliri niyo, ano nangyayari sa background? Blur. O, okay, ganda naman gawin natin. Focus kayo sa background. Kapag nakafocus kayo sa background, ano, ano nangyayari sa daliri niyo? Blur naman. It's, it speaks about focus. Alam niyo ba, na if you want to have a disciplined life or to achieve your vision in your life, you need to simplify your life by narrowing kung ano ba yung focus nyo. Dapat kayo, pag, pag ano, sudyante, focus kayo sa pag-aaral. Amen? Alam niyo sa church namin, we have this thing na tinatawag na na si Jesus of Life. Yung Jesus of Life po, it talks about time to learn, time to earn, time to marry. Pag student ka pa lang, it's your time to learn. Ibig sabihin, you need just to study. Learn ka lang muna. Wala mo ng boyfriend, wala mo ng girlfriend. Parang hindi mo sayo yung mga ano, sa chante ha. Parang masama ang tingin sa akin ha. Let me repeat. Kapag sa chante, ang focus mo, pag-aaral. Hindi ano, hindi maging marupok. <laughs> Tinamuhay ka namin, marupok ba yan? Pong maruba? Pong marupok mo yan. Alam mo dapat, pag student ka, hindi ka po marun. Dapat pag student ka, ang focus mo lang, studies, pag-aaral. Kasi kaya ka nga nag-enroll eh. Sino dito nag-enroll para makahanap ng jowa? Uh, Nag-admit, interview, principal. Why did you enroll to our school? Uh, uh, principal, I heard that every student here is jowa ball. Ha? Ah, Ang ganap ka ng jowa ball sa school. Delik man! Kaya ka nag-enroll kasi gusto mo makagraduate. Tama? Kaya ka nag-draw sa college kasi gusto mo magkaroon ng degree. Eh bakit gusto mong sumayin So dapat focus ka lang. Kapag student, aral ka muna. Tapos after mo maging student, anong next stage na life mo? Work, marketplace. After mo maging student, mag-input ka muna. Ang hirap naman, mag-date ka, mag-delito ka, tapos parehas kayong walang pera. Hindi kayo mabubuhay sa pagmamahal. <laughs> Dahil magtitigal lang tayo, magpapasok din tayo. Mahal kita, mahal mo ako. Okay ngayon, hindi na kailangan kumain. Huwag mong i-hear maraming kambingan nag-iiwalay dahil sa pera. Tama yun? Maraming kambingan nag-iing broken family kasi they don't know how to manage their finances. That's why, after mo gumaduin, huwag naman excited agad na pagkagraduin, pwede na ako, pwede na ako, jowa, hindi agad. Tinas mo kayo diploma, eh, no? After mo gumaduin, mag-ipon muna. Matutuhan mo na kung paano i-manage yung finances mo. Na dapat hindi ka nangungutang. Dapat wala kang utang. Dapat, yung binibigay sa'yo ng Lord, kaya mo i-manage. Then after that, kung kaya mo na i-manage yung binibigay sa'yo ng Lord, that's the time, pwede ka namang jowa, yung pwede namang bala. Kaya mo sa'yo mo, pwede namang bala. Ako lagi namin sinasabi sa mga student namin. Sino dito mayroong mga klase before na after a month, hindi mo na siya nakita. Kasi nabuntis na siya. And because nabuntis siya, Nagkaroon na siya ng anak, she or, or he nakabuntis, needs to work para mag-sustain yung needs ng anak niya. However, we cannot find a good work that can sustain talaga yung needs kasi wala siya natapos sa pag-aaral. And when he go back to work to pag-aaral, he cannot do it kasi meron siyang anak. Sa gabi, puyat siya, tapos dahil may anak siya, sa morning kailangan niya magtrabaho. Hindi niya naman masingit yung studies. That's why yung life niya, Naging out of order. Naging magulong. Kasi nga, tinryin niya gawin yung mga bagay na hindi pa dapat gawin. Kaya dapat kayo, if you want to achieve the vision that you have in your life, if you want to achieve the dream in your life, you focus. Pigilan mo muna. Pwede naman magka-crush ka hanggang doon lang muna sa mga student. Pwede naman. Sinasabi ko sa mga tropa ko na sudyante, pwede naman kayo magka-crush. Hindi naman kami ano, kontrabida ng buhay niyo. Una-una, hindi ito pang kontrabida, pang ano to, pang bida to, yung mga gatong ano, dadihan. Mga Robin Padilla, mga next na Daniel Padilla, mga gatong, sabi ko, dito pang kontrabida. Kasi kapag okay na, i- i- alam mo, kapag nakikita namin sa church niya, okay na eh, pwede nakapag-aral na, nakapag-ipon na, tinutulang na talaga. 
Oh, ikaw, sige na, sige na, magjowa ka na, mag-girlfriend ka na. Meron pa kanina na ako lang, pag Sunday, pag ano, pag Sunday, oh. Oh, uh, network leader, ito yung ano, yaka na natin. Oh, next na kakasal, next na jowa, bidding. Going once, going twice, tinalapon na talaga. Kasi okay na okay na eh. Ibig sabihin, kapag kayo, gusto nyo talaga na meron kayong magandang life, you simplify it. You simplify it by just focusing. Ano bang goal mo ngayon? To lead your 12? You focus. You focus to have your 12. Ano bang goal mo ngayon? Pagkaroon ng magandang trabaho? You focus to have a good job. Kasi if you focus on one thing, you can achieve it. If you focus sa bagay na yun at hindi ka kalat, most probably, ma-achieve mo yung meron yung gusto mo ma-achieve na goal. Amen to that? Tell to your neighbor, focus na ta. Ano ba yung isaya ko? Good, good. Yes. Basta, baka mag-stay pa ako dito. <laughs> A good name is I. Number three. My vision dictate, dictates my decision. In 1 Corinthians chapter 6, verse 12, it says there, I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. Alam niyo ba na pwede niyong gawin lahat ng bagay? We can do all things. Pero sinasabi ng Bible na even though you can do everything, anything, hindi lahat yun beneficial. Hindi lahat yun tama. In my life, when I was um, in my season of earning, and I was start, and I am starting to manage my finances, sino dito yung, ano, yung first word mo, yung sahod mo, Parang pagkain mo lang. Yung wala nang ano, yung parang pang snacks lang ba? Hindi man lang, hindi man lang mabot ng dinner. Di ba kasi pag nag-start ka mag-work, maliit pala talaga eh. Very rare yung mag-start ka ng work, tapos ano na, pwede na makabili ng pangarap. Very rare. Pero ako na nag-start ako mag-work, nakita ko na, di pa talaga ganun kalaki yung sahod. Di ba? Pa, tapos pag nag-start ka ng work, yung magulang mo, syempre mag expect yan. Tama ba yun? Sino din nag-work ka tapos, Uh, nagtabang ka ba sa inyong ano, bahay ng mga gastusin, sa electricity, sa wifi, sa tubig, sa pagpaaral ng kapatid, sa food. Meron bang ganun dito? Yung tumutulong ka sa bahay? O ako lang, wala, wala kayong mga pakiram sa mga pamilya nyo. <laughs> But sinitasan ka ba yung tumutulong ka sa bahay nyo? Tumatabang ka? Tama ba yun? Nang minsan, may mga tayo na pag tumutulong ka, syempre priority mo yun sa family mo eh. Darating yung time na yung matitira sa'yo, Konti na lang talaga. Yung parang sobrang konti na lang hirap i-manage. When I, nung ako po, nung nag, nagkaroon ako ng time that I am managing my finances pala. Dahil maliit pala. Nakikita ko lagi sa Facebook, yung mga classmate ko, yung mga kasabayan ko, always nila nga, ano, may mga picture na they go to Burakan, they go to Palawan, they go to Thailand, they go to, um, they go to, to Goto. Diba? <laughs> Mahinang Goto eh. Mahinang Goto eh. And ako, deep inside me, naiigit talaga ako. Nakaigit kaya, yung parang ito mo yung mga kasabayan mo, yung mga classmate mo, hashtag travel goals, hashtag bucket list, hashtag bakit ako may bucket list. <laughs> diba? Nagkita mo eh. And ako, meron akong desire sa life mo na parang gusto ko rin. Pero sabi ko, no. I need to make a decision based on my vision. Kasi alam ko, Kapag pinush ko talaga na mag-travel-travel, magkakautang-utang ako. And I don't want to have utang-utang. Kasi it's that proper way of managing your finances. Dumating din ako sa time na instead bibila ako ng coffee sa Starbucks, mag-ano lang ako ng 3-in-1. Diba ang turo sa aking impatient, diba 3-in-1? Hatiin mo pa sa tatlo. Diba? Para mas depend. Diba kasi 3-in-1, hatiin mo pa sa tatlo. Kasi ang gusto ko lang naman talaga, huminom ng kape eh. Hindi mo naman gusto masarap na kape, di ba? Gusto mo lang, minom ng kape para mag-isip. Hindi, okay na yun. Atiin mo na. Kasi meron pa rin naman kape yun eh. So, yung magigising ka pa rin. Yung lasa, hindi masyado. Pero effective pa rin. So, ako po, dapat din ako sa tayo ng 3-in-1. Magkano ang 3-in-1 din sa Cebu? 6 pesos? 7 pesos. Sa may nila yata, mga 8 or 9, parang gano'n. O, pagpalagay mo ng 10 pesos, atiin mo sa tatlo, in a week, 30 pesos lang halos na nagagastos ko. Eh, magkano ang isang ano, ang uh, Starbucks, tall, o kaya 20, o kaya grande. Abot ka ng 150, ano pataas? 
Hindi nakatipid ako na magkano. Almost 100 or 120. Hindi. Kada araw, di ba? Laki nun. Kaya ako, nung nakita ko yung life ko, gusto ko eh. Pero alam ko, hindi ko pa kaya. And alam ko, pag pinilit ko, it will not be aligned to the vision that I have in my life. Tapos so, yung ginawa ko, hindi. I will stick to what I want to have in my life. I will let my vision dictates my decision. Hindi kasi lahat na gusto mo at ginawa mo, beneficial sa'yo. Kaya huwag mo minsan pinipilit. Hindi yun ang nangyayari sa'yo. Kaya ako, ako ang ginawa ko. Hindi na ako laging ano eh. Pinag-Facebook laging. Kasi pa nag-Facebook kayo laging, ano nakikita nyo? Yung buhay ng ibang tao. Instead, magbasa kayo ng bahay ko at makita nyo na babago yung buhay nyo. Ano nakikita nyo? Kung ano nangyayari sa buhay ng ibang tao. Tapos nahihigit kayo. Eh, totoo naman yan. Hindi mo alam po ano yung story ng buong picture sa Facebook. Nakita mo, di ba, mayroon siyang paano, nagkaling siya ka, bali, hindi ko siya. Hindi mo alam, bago siya pangpunta ng bali, hindi ko siya, nagbali-bali mo na talaga ng buto yun. Di ba? Nagpong lahat na, nag-overtime, nagpaalipin sa salapi. Hindi mo alam yung, ano, yung backstory na nakita mo lang, yung post sa Facebook. Kaya ngayon, dapat ang makita nyo, yung decision na meron tayo, it is based on my vision. Ano ba yung gusto kong makita sa life ko? Do I want to be successful? Yes. If I want to be successful, do I need to conform to the pattern of this world? No. I need to renew my mind. Because if I renew my mind, maaalain ko yung mga decision ko on the vision that I have. Amen? Amen. So, yung mga sabi mo, so, ano, kadyot lang. Matama niya, ano. Wait lang, sabi mo sabi mo, kadyot lang. Pag meron ka gusto gawin, kadyot lang. May tamang season for that. May tamang time. Number four, vision helps you to choose your companion and friends. Alam niyo, totoo po ito. Bad characters, ay, bad characters, bad company. Yan, itas ko lang mo alam yung verse. Pero, 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 eh, magkawin ka namin mo, nagpa ako sa nabahin mo. Ang ano po, bad company corrupts good character. Totoo po yun, yung kasabihan na birds with the same feather, ha? Same birds. Locks together. Alam niyo, totoo po yun. If you want to be successful, surround yourself with successful people. If you want to be a great leader, huwag kang sumama doon sa mga leader na bulakbol. Sama ka doon sa mga leader na alam mo effective. Sama ka doon sa mga leader na alam mo successful. Kasi pag sumasama ka doon sa kung sino yung mga bulakbol or mga hindi mo gusto, naiikatulad ka din nila. Tama? Meron ba dito nagkaroon ka na ng sipod once? Meron ba dito nagkaroon ng sipod? O ako pala nagkaroon ng sipod? Nagkaroon ka ng sipod, anong ginawa sa'yo? Kinuha natin ka, di ba? Nalayo ka muna. Meron bang may sipon na ang sinabi ng magulang niya? Oh, may sipon to. Hanap tayo ng mga magagaling para gumaling siya. Tapos ano, yakapin natin. Gagaling ka na, yakapin natin ng mga magagaling. Hindi, di ba? What happened? Kapag meron sipon, dinalayo sa mga galing. Kasi yung sipon, nakakahawa. Tama? And if you have bad company in your life, mga people na hindi naka-align sa vision na meron ka, It will go in to ruin your life. Alam niyo, don't don't be afraid to cut off people in your life, especially those people who are not aligned the vision. Wag po ay matawon. Hindi kasi yung ano ko tuyo pa ng puto na ganto. When we have been friends for six years, sa ayon naman ng among memories, mas ayon naman ng amin togetherness, ng amin friendship. Di po, walang sayang kung ang kung ang kung ang kung ang kapalit naman is yung bright future mo. Walang sayang kung ang kapalit, kung ang kapalit naman is yung fulfillment ng dreams and vision mo. Alam nyo yung mga tao, dapat sumasama ka lang talaga sa right community. That's why I am so very thankful sa church eh. Kasi sa church, ito ka makakita ng mga tao, eh, it's really a right community for you. Ito sa church, ito yung mga gospel community na tinatawag natin. Sa so, labas, kapag may problema ka, anong sabihin sa'yo? Hindi, inom mo lang yan. Sige, inom tayo. Pakalasing tayo. Bukas, wala na yan. Totoo ba naman wala ka? Hindi naman, di ba? After mo makailang red horse, makailang san, nag-anak ko, pag-uwag mo tayo dito. Hindi mo man. After mo makapula, after mo makaputi, na ano, na inumin, lasing ka na, pag-uising mo sa umaga, may hangover ka pa, masakit pa ulo mo. Tumagdag pa sa problema mo. Pero pag meron kang mga, ano, mga kaibigan, na taga-church, pag may problema ka, masabihin siya, tara, katabang, katabang kanin mo, turuan kita. Katabang ko! Katabang ko! 
Ay, paso na kanya-kanya daw po ano, frustration. <laughs> Alam ko, di ba sa teacher ba? Di ba? Mag-help! <laughs> mag-help! Mag-help, di ba? Oh, ang gagawin sa'yo ng mga ano, taga mga people na naka-church mo. Nakasama mo sa church. Tutulungan ka niyan, hindi ka niya kakayahin sa inuman. Kayahin ka niya sa inuman, ano, milk tea. Ayan, ano, ano, mag na sa milk tea. Pag hindi pag at least healthy, di ba? Healthy ang milk tea. Baka naman po may sponsor dyan sa mga nanonood. Healthy ang milk tea. Tapos, tutulungan pa kayo to solve your problem. Kasi yung mga people na nasa church, yung mga Catholic community na meron kayo, ang pinaka-goal nila, ako sa Catholic community, sa, sa gospel community nila, ang pinaka-goal ko is to bring out the best to each other. Kapag magkakasama kami, ang gusto namin, the best for each other. Kaya hindi pwede nakasama kita tapos hindi ka gumagaling. Kasi ang goal ko, pag magkasama tayo, dapat gumagaling ka. Magkasama mo ba yung katalim mo, gumagaling ka pa. Nagiging maayos mo yung buhay mo. Kuya, parang negative tayo dyan ha. Ibat ka kung buwan. Huwag yan yung katabi mo. Dapat yung katabi mo, yun talaga kagaling ka. Pagkasama mo siya. Amen? That's it finally, now we'll end in this. Sabi dito, vision is something that you are willing to die for. It means that if you are vision, it means willing to die for it means passion. Alam niyo po ba that ang vision natin is to require knowledge. Na alam mo lang kung ano gagawin mo. Ang vision natin hindi lang siya nag-require ng strategy. Na alam mo lang yung step by step kung paano ma-achieve yung goals mo. But alam niyo, vision, it requires passion. Sa iba sa mga vision, requires passion. Kasi darating po talaga ang time when we want to achieve our dreams. May hirapan tayo. Tama ba yun? Darating po talaga ang times na kapag tayo, may gusto tayong pangarap na matupad sa buhay natin. Especially, if it's a, if it's a big dream, darating talaga yung time na mapagod. Kapoy. Kapoy ta. Kasi, ano eh, nakakapagod talaga ng muna ang pangarap eh. Pero alam niyo, if you have passion, to fulfill the vision that you have. Yung pagod na yun, ano lang yun? Panandalian. Kasi alam mo, yung pagod na panandalian, ang kapalit nun, is yung ginahawak ng matagalan. Nang nare-realize mo, itong pagod na panandalian ito, alam mo ngayon lang ito. Pero in your future, iba na level. Iba na yung ano, iba na yung level. Uh, well, can I invite everyone right now to stand up? I want to say this uh, praise na sinabi sa amin. You can always, you can start small, but, di, but dream big. Huwag mong in here, you have a, di, a big dream, pero nakikita mo palang sarili mo, parang ang small palang, ang dami ko pang kailangan, kailangan gawin. Nangarap ka na you want to have your 12, pero pag tinignan mo yung mga people na kinamasolidate mo, yung isa, makulit talaga, yung isa, Makulit din talaga. May, may five people ka na kinakonsolidate. Twelve people pala. May twelve people ka na kinakonsolidate. Yung eleven, sa, sa ulo. Isa lang yung ano. Pero thank you Lord, may isa. Kaso nakaawa pa. Twelve na sila. Sakit sa ulo. Alam niyo, mahirap mag-disciple ng people. Sinit na yung mga sa leader na gagal ka. Ang hirap mag-disciple ng people. Kasi para yung ano eh. Para yung bato eh. Napinupo mo sa ulo mo eh. Para karoon ka ng 12, parang ang ano, kumuha ng 12 na problema. Kasi may problema, parang 13 na yung problema mo. Kasi may problema ka rin, di ba? So, another 12 problems. But if it's really your passion, if it's really your vision, God is saying that I am with you, my mighty one. God is saying, sa so, so Jeremiah 29, verse 11, that I have a plan for you, not to harm you, but to give you hope in the future. Siya sabi ng Lord dito, meron siyang plan. Pero hindi niya sinabi kung ano ba yung, yung specific na plan. Hindi niya sinabi dito na mahihirapan ka. Hindi niya sinabi dito na madadapa ka once pero tatay, tatayo ka twice. Hindi niya sinabi, may sinabi mo sa dyan na ano, naiiwanan ka ng taong minamahal mo. Wala. Ang sinabi lang niya, I have a plan. 
hindi niya ginawang specific masyado. Pero, meron siyang plano. And our God is the same yesterday, to, today, and forever. That's why when He says that He has a plan for you, it's true. Ang tanong na lang, do you believe that God has a great plan over your life? That the vision na meron ka ngayon, God will go into fulfillment. Alam ko marami sa inyo nangangarap kayo to have a better life. Tama? Marami sa atin nangangarap tayo na magkaroon tayo na maging hawang buhay. For some of you, nangangarap kayo na may ahon sa kahirapan ng inyong pamilya. Right now, God is telling you, I have a plan for you. I know some of you, most of you here, nangangarap kayo to have your own team of 12. Nangangarap kayo na one day you will go to have your team of 144. Right now, God is saying to you, I have a plan for you. Meron dito nangangarap ka to start your own family. Nangangarap ka to, to start a Gandhi family that really loves God and really loves people. But ngayon yung pa siya nakikita. But now, God is saying to you, I have a plan for you. Para sa atin, iba-iba ang ano, iba-iba ang plan ng God. But one thing is for sure, He has a plan for everyone of us. At sinabi niya sa word niya, it is to prosper us and not to our karmas. It is to give us hope and to give us the future. Pomo you here, you want to raise up the faith that you have that whatever God started in you, He will go into carry it into completion. That whatever God started in your life, alam mo tatapusin niya ito. Hindi pwedeng ano, walang ending. Hindi pwedeng introduction lang, tapos climax, tapos climax, tapos na agad. Hindi, alam ko, may ending ito. Eh, yung ending ng buhay ko maganda. Right now, gusto ko makita mo yung sarili mo na ikaw talaga yung, yung bida ng sarili mong life story, ng sarili mong pelikula. And ang director ng pelikula ng buhay mo is si God. Yung bida, hindi alam ko ano mangyayari sa buhay niya eh. Di ba, minsan ang bida, narating na malakas. Pero nalabas ang kontrabida, panatalo ang bida. Pero at the end, panalo pa rin ang bida. Maybe in your life right now, you are having struggles. Maybe in your life right now, you are having challenges. Alam mo, ano lang yan? Ang paganda lang ng buhay. Kasi ang boring ng pelikula na laging masaya. Kailangan sa pelikula, may, ano, may twist. God is teaching you something. The challenge is the struggle that you're experiencing life right now. Pagpatibay. Kasi alam ng God, meron siya kung sumibigay sa'yo. Kasi siya yung director eh. Kaya kailangan, makinig lang tayo. Right now, this afternoon, I would like to pray for those people na nahihirapan sila to achieve the vision that they have in their life that God gave them. And somehow, dumating kayo sa point na parang gusto niya na mag-give up. If you are that person, I don't want you to be shy. Kasi wala malarating, wala malarating po hindi mahihayin natin. If you are that person that you want to regain that confidence that God will go into do the things that He promised in my life, that God will go to fulfill the vision that He has given me. I want you to come here and put now we pray for you. If you're that person that you want that your life mo, makita mo natin the vision of God doing for you and the challenges will be overcome. Come here and put. We pray natin yung pangarap natin. Gusto mo yung pangarap mo matupad? Gusto mo yung pangarap mo talaga mangyari sa buhay mo? Pag-pray natin. Because if we pray for it, we are not praying because we are asking. We are praying because we are declaring. And if you want to declare na mangyayari sa buhay mo, yung pinangako ng Panginoon, ang magpunta sa harapan dito is the easiest thing that you can do. It's the easiest thing that you can do. Right now, I want everyone Please close your eyes and bow down your heads. And I'm giving you time to talk to God. I'm giving you time to really ask God, Lord, this is what I want in my life. 
Lord, you know my heart. You search my heart. You know the desire of my life. But God, it's not my will, but it's your will. It should be done. God, right now, I am offering my life before you. Right now, Panginoon, I am offering all the plans that I have for you. Lord, right now, I offer ko po yung mga decisions that I have. Right now, Panginoon, I offer ko po yung, mga, yung life ko po as a whole. Because I know, Panginoon, kapag ako lang po ang Lord ng buhay ko, nothing good will happen. But I know, if my life is based on your plan, if my life is based in the fulfillment of your promise to me, I know, God, something good will happen in my life. Right now, God, I bestow blessing to these people that you will go to fulfill the plan that you have for their life, whether it is in their finances, in their work, Panginoon, in their studies, in their family, in their ministry. I know, God, that you have a great plan ahead of them. And I know, Panginoon, that in this time, you are starting something big in their life. I know, Panginoon, in this time, the leap of faith, magkakaroon po sila ng, ng greater faith that whatever is happening in their life and whatever challenges na nakakaharap po nila, lahat po na yun will be nalit boy because everything will be true before you and the fact remain, the truth remain that you have a plan for us. Yung mga situation po na lang kita namin sa buhay ngayon, yes, it might be true, but the thing is, it is not your plan. And so we were not going to dwell on those things. Right now, Panginoon, we want to offer to you everything. We want to honor you. We want to glorify you. This we pray in Jesus' name. Amen, amen. Come on, let's give a hand clap. Praise to our God. Give it our God. Amen. One more time, nagpapaka na ginoon. Such a powerful message. What we have been receiving as a church. How many of you are blessed this morning? The message of Karong Gabi. Amen. Um, we just like to uh, just emphasize you know, as a church that we are a Catholic church. It's about, we're about transforming lives. It's about transforming, transforming lives. And so as a community, together with our leaders, together with our colleagues, co-laborers, you know, um, as a pastor, we're going to go from this pulpit that God would you use us. And I vision the Gibutang Kinos to Ma Kinapudi. And uh upon share that word that were that was released to us tonight, I believe each one of us, those that came forward, even if Naka Simuli Purana, you have a you're holding on to vision. You feel like at times it's slipping by your hands. You feel like Lord, this is man. And now we're realizing when we're understanding. And during our cell groups, we talk about this. Because of this vision, na I focus on Because of this vision, I'll make the right. I will make the right decisions. I will have the right association. Amen. And this vision, the gibutang sa kinos ng kinabuhi, dere ko mahimong passionate. Amen. That's who we are as a community. So, um, continue to challenge each and every one of us in our morning services, in our evening services. You know, let's bring along our friends. Because you know what would happen when they come. Just like some of you here tonight, you might have come for the first time. And as you came, you just felt something different. You said, Catholic Church, we're, we're not doing religion here. We're not doing religion. We're not doing religion. It's about changing lives. It's about transforming our lives. It doesn't matter what say mo kung ano na mo na ng religion ng sator mo na ng religion. No, it's just about the power of God. It's about having this community as Bell shared, now that leads us, brings us to a level of promotion because that is God's desire for all of us. Thank you for listening to Catalyst Church Podcast. For more updates, like us on Facebook at Catalyst Church Cebu or visit our website at catalystchurch.ph.